हे गाइस वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास तो गाइस आज है रविवार और एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूं संडे कमेंट बॉक्स टॉक क्लास की एक और कमाल की वीडियो एक बार फिर से मैंने पिक किया आपके प्यार प्यारे कमेंट्स पढ़ूंगा उन्हें और दूंगा उनके जवाब और हां अगर आपका कोई सवाल है आप अपना सवाल पूछना चाहते हो तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर अपना सवाल पोस्ट कर दीजिए मैं नेक्स्ट संडे वाली वीडियो बनाने से पहले इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में से आपके सवालों को पिक करूंगा तो चलिए फिर नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइए जो चीज काम के लगे उसे नोट कर लेना पहला कमेंट मैंने पिक किया है शाहबुद्दीन का लिखते हैं Very good afternoon, sir. Very, very good afternoon, ji. You are one of the best English teacher on YouTube who teaches uh, English uh, so amazingly. Uh, sir, my question is, my question is, what is the meaning of flat 25% off? सवाल बढ़िया है. हम अक्सर markets में जाते हैं तो हमें लिखा हुआ दिखता है दुकानों पे, malls में या फिर कहीं भी किसी भी showroom पर 25% off, flat off or flat uh, 50% off या फिर कहीं up to भी लिखा होता है. तो मैं आपको दोनों बता देता हूँ. कहीं पर flat लिखा है और कहीं पर up to लिखा है तो इन दोनों का क्या मतलब है? देखिए कहीं पर भी फ्लैट लिखा है जैसे कि आपने लिखा फ्लैट 25 परसेंट ऑफ तो फ्लैट का मतलब यह है कि इतना जो जो अमाउंट है उस चीज का इतना मिलना तय है यानी इतना अमाउंट इतना ऑफ मिलेगा ही मिलेगा अगर 50 परसेंट ऑफ लिखा तो मतलब 50 परसेंट ऑफ मिलेगा ही मिलेगा इससे कम नहीं मिलेगा मिलना ही है यानी पक्का कर दिया फ्लैट एकदम परफेक्ट लेकिन अगर कहीं पर अप टू लिखा है अप टू फिफ्टी ऑफ तो इसका मतलब यह नहीं कि फिफ्टी ही मिलेगा लिखा तो अपटू फिफ्टी है लेकिन फिफ्टी परसेंट नहीं अब तो का मतलब है पचास प्रतिशत तक तक है यानी दस परसेंट में मिल सकता है बीस परसेंट मिल सकता है वो डिपेंड करता है आपके बिल के ऊपर तो जहां पर फ्लैट लिखा है तो बिल चाहे आपका एक रुपए का हो सामान चाहे एक रुपए का हो चाहे एक लाख रुपए का हो फ्लैट है तो उतने ही परसेंट आपको डिस्काउंट मिलेगा ऑफ मिलेगा लेकिन कहीं पर अप टू लिखा तो वहां कंडीशन होती हैं कि इतना बिल बनने पर या इस वाले सामान पर होगा इस पर नहीं होगा या ये वाली चीज लेने पर होगा इतने लेने पर इतना होगा अप टू फिफ्टी परसेंट इतने लेने पर इतना होगा मैक्सिम अप टू फिफ्टी परसेंट तक होगा वो भी अप टू है यानी इससे ऊपर नहीं जाएगा इससे नीचे नीचे रह सकता है तो ये फर्क होता है दोनों में अगला सवाल पूछा है नितिन ने लिखते हैं हेलो सर हाय नितिन आई एम ह्यूज फैन ऑफ योर्स एंड आई रियली लव द वे यू टीच ओह माय गॉड थैंक यू सो मच नितिन फॉर द ब्यूटीफुल वर्ड्स अब वन टू में जानना चाहता हूं हाउ टू से कि कैसे कहेंगे दीस सेंटेंसेस इन वाक्यों को इन इंग्लिश इंग्लिश में सेंटेंसेस हैं खाना है तो खाओ जाना है तो जाओ नहाना है तो नहाओ ओके मुझे याद है मैंने एक संडे वाली क्लास में बहुत पहले इसका आंसर दे दिया था लेकिन एक बार फिर से पिक कर लेता हूं क्योंकि वो वाक्य हैं जो हमारी लाइफ में डेली आते हैं हम बोलचाल में लाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं तो जब भी आपको कहना है खाना है तो खाओ जाना है तो जाओ बैठना है तो बैठो मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है जो करना है वो करो तो इसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं इफ यू वॉन्ट टू ईट यू कैन खाना है तो खाओ इफ यू वॉन्ट टू ईट यू कैन अब आप इसी तरीके से और बनाइए जाना है तो जाओ इफ यू वॉन्ट टू गो यू कैन बैठना है तो बैठो इफ यू वॉन्ट टू सिट यू कैन बोलना है तो बोलो नहीं तो कोई बात नहीं इफ यू वॉन्ट टू टॉक यू कैन अदरवाइज इट्स ओके मतलब वो आगे का बढ़ा दिया मैंने तो इस तरह से आप बना दीजिए जो है दौड़ना है तो दौड़ो इफ यू वॉन्ट टू डॉन यू कैन अब आप समझदार है बना सकते हैं नेक्स्ट वाला अगला सवाल पूछा है रचना ने लिखती है सर प्लीज कुछ टेल मी द मीनिंग ऑफ सम इंग्लिश इडियम्स इन हिंदी क्या आप मुझे इंग्लिश के इन कुछ मुहावरों की कुछ लोकतियों की हिंदी बताएंगे देर आर लिस्टेड गिवन बलो और वो नीचे दिए गए हैं प्लीज सर पुट माई क्वेश्चन बिल्कुल आपका क्वेश्चन पिक कर लिया मैंने पढ़ लेता हूं और इनकी हिंदी साथ साथ बताता हूं पहला है पुट शोल्डर शोल्डर से इंटू व्हील पुट शोल्डर से इंटू व्हील का मतलब होता है जी जान एक कर देना मेहनत कर दे, करना बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा मतलब कहते ना कि अपने आप को किसी चीज के अंदर इतना ज्यादा डाल देना कि मेहनत दिन रात मेहनत करना जी तोड़ मेहनत करना कमर तोड़ मेहनत करना इस यही मतलब होता है पुट शोल्डर से इंटू व्हील हिज एग्जाम अबाउट टू कम उसके एग्जाम आने वाले हैं सो दैट्स वाई हिज पुटिंग शोल्डर इन टू व्हील इसलिए वो जो अपने कंधे हैं पहियों में घुसेड़ रहा है मतलब कहने का मतलब ये मेहनत कर रहा है अगला आपने पूछा शट योर प्लेट्स ऑफ मीट देखिए प्लेट्स ऑफ मीट सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे मांस मच्छी की बात हो रही है बट इसका जो मतलब है बिल्कुल ऑपोजिट है आ, जो शट योर प्लेट्स मीट तो प्लेट्स ऑफ मीट सॉरी प्लेट्स ऑफ मीट प्लेट्स ऑफ मीट का यहां पर मतलब होता है कदम पाव चाल फीट ये मतलब होता है तो शट रोक दो रुक जाओ ठीक है शर्ट योर प्लेट्स ऑफ मीट यानी कि अपने कदमों को रोक दो अपनी चाल को रोक दो जहां हो वहीं थम जाओ ये मतलब हुआ इसके बाद है अंकल नाइट भाई ये एक स्लैंग वर्ड है बैट के लिए यूज होता है बैट के लिए इसको इसका मतलब होता है बैट और चौथा आपने पूछा वाइल्ड गोज वाइल्ड गोज चेज इसका मतलब होता है कि एंड इन स्मोक यानी कि व्यर्थ चले जाना किसी चीज का बेकार चले जाना कोई परिणाम ना निकलना
तुम ही क्यों वो ही क्यों दिखने में बड़े छोटे छोटे होते हैं ऐसे फ्रेजेस लेकिन इंग्लिश बनाने बैठे तो हवा संट हो जाती है तो मैं आपको बताता हूं मैं ही क्यों इस इंग्लिश में बोल सकते हैं वाई ओनली आए वाई ओनली आए तुम ही क्यों वाई ओनली यू वो ही क्यों वाई ओनली ही लड़की लड़की है तो वाई ओनली शी तो इस तरीके से आप बना सकते भाई मैं ही क्यों वाई ओनली आए तुम ही क्यों हम क्यों नहीं तुम ही क्यों वाई ओनली यू इस तरीके से आप बोल सकते हैं अगला सवाल पूछा है कृष्णलाल जी ने लिखते हैं गुड मॉर्निंग सर वेरी गुड मॉर्निंग कृष्णलाल जी हाउ आर यू या आई एम गुड आई एम फ्रॉम हरियाणा करनाल मैं हरियाणा करनाल से हूं माय नेम इज पुलकित मेरा नाम पुलकित है एक्चुअली ओके आई हैव बीन वाचिंग योर वीडियोस सिंस 2 इयर्स मैं 2 सालों से आपकी वीडियोस देख रहा हूं आई लाइक योर वीडियोस मुझे आपकी वीडियोस अच्छी लगती हैं योर वे ऑफ टीचिंग इज वेरी नाइस आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है शुक्रिया आपने इतने प्यारे-प्यारे वर्ड्स कहे पुलकित जी सर माय डाउट इज मेरा डाउट है मैडनेस मींस पागलपन मैडनेस का मतलब होता है पागलपन बिल्कुल ठीक कहा आपने एंड इंसैनिटी मींस आल्सो पागलपन और इंसैनिटी का मतलब भी पागलपन होता है बट वेयर आर दे यूज्ड लेकिन फिर इन दोनों का यूज कहां होगा सर प्लीज पिक माय क्वेश्चन मेरा सवाल पिक कर लीजिए बढ़िया सवाल है लेकिन इससे पहले कि मैं आपका सवा, आपके सवाल का जवाब दूं आपने इस कमेंट में दो गलतियां की उसको सुधार लेते हैं आपने लिखा आई हैव बीन वाचिंग योर वीडियोस सिंस 2 इयर्स मैं 2 सालों से आपकी वीडियोस देख रहा हूं यहां सिंस नहीं 4 आएगा 4 2 इयर्स और दूसरी आपने इंसैनिटी की स्पेलिंग गलत लिखी है टी से पहले आई भी आएगा वापस आते मैडनेस और इंसैनिटी दोनों का मतलब होता है पागलपन तो दोनों में फर्क क्या है आ, इससे पहले कि दोनों में फर्क जाने पहले मैड का मतलब जान लेते हैं देखिए मैड का मतलब होता है पागल यानी दिमागी रूप से कोई पागल हो जाए ही इज मैड वो पागल है यू आर मैड तुम पागल हो अब इसी से शब्द बनता है मैडनेस तो हो जाता है पागलपन लेकिन आपको एक कमाल की बात बताऊं ये जो मैडनेस होता है ये एक्चुअली में उस पागल मैड का मतलब तो पागल ही होता है जो दिमागी रूप से पागल होता है ठीक है लेकिन मैडनेस जब हम बोलते हैं तो वो पागलपन के लिए नहीं बोलते हैं वो दीवानेपन के लिए ज्यादा यूज होता है मतलब कोई किस चीज का दीवाना होता है जैसे मैं चाय के लिए दीवान हूं मुझे चाय बहुत अच्छी लगती है चाय के लिए पागल हूं तो मैं एक्चुअली मैं पागल नहीं हूं दिमाग से चाय के लिए दीवाना हूं क्रेजी हूं तो वहां पर कहूंगा कि इट इज माय मैडनेस जो चाय है वो मेरा पागलपन है मेरा दीवानापन है मैं उसे पसंद करता हूं तो मैडनेस ऐसी चीजों के लिए यूज करते हैं ज्यादातर जो चीज आपको पसंद होती है आप उनके लिए दीवाने होते हैं तो वहां मैडनेस लगाते हैं और कोई मेंटली रूप से ही पागल है मतलब उसके लिए यूज करना पागलपन तो वहां आप इंसैनिटी यूज कर सकते हैं ये डीप मतलब बताया मैंने आपको एक मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था गूगल पर वो मैंने आपके साथ शेयर किया है लेकिन अगर आप इस आर्टिकल को परे रख दें तो आप चाहें तो एक दूसरे को एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दो दो वर्ड्स याद हो रहे तो क्या है कभी मैडनेस बोल दो कभी इंसैनिटी बोल दो अगला सवाल पूछा है अरबाज ने लिखते हैं सर जी यू डिडेंट ऑलवेज पिक क्वेश्चन सर माई रिक्वेस्ट प्लीज टेल मी वर द डिफरेंस एमंग अनटिल अनलेस ओके अनटिल और अनलेस में आपने पूछा क्या फर्क होता है आपने ये भी कहा कि मैं अक्सर सवालों को नहीं पिक करता हूं आप आपने शायद कहा कि आपके ओ, मैं देख नहीं पाता हूं लेकिन आज देख लिया तो पिक कर लिया बात करते हैं अनटिल और अनलेस की देखिए मैं इसको इसके ऊपर एक वीडियो भी कर चुका हूं लेकिन एक छोटे से रूप में मैं आपको बता देता हूं दोनों का हिंदी में मतलब होता है जब तक कि ना जब तक कि और ना ना भी इसी के अंदर क्योंकि अन लगा हुआ है ना शुरू में तो अन का मतलब नहीं या ना ही होता है तो जब तक कि ना लेकिन फर्क यह है कि जब आप टाइम रख रहे हैं एक समय सीमा रख रहे हैं टाइम रख रहे हैं सामने तो आप अंटिल का यूज करेंगे और जब आप कोई शर्त रख रहे हैं तो वहां पर आप अनलेस का यूज करेंगे जैसे कि अगर मैं कहूं जब तक तुम फीस जमा नहीं कराओगे मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा तो यहां टाइम नहीं दे रहा हूं मैं तुम्हें मैं ये नहीं कह रहा कि कब करानी कब नहीं करानी कभी भी कराओ लेकिन पढ़ाऊंगा तभी जब फीस जमा होगी तो यहां पे क्या हो गया ये मैंने एक शर्त रख दी है तो यहां पे मैं अनलेस का यूज करूंगा इसके अलावा अगर मैं कहूं जब तक मैं नहा रहा हूं तुम टीवी देख लो तो यहां पर क्या हो गया कि मैंने टाइम दे दिया आपको एक कि मुझे जितनी देर नहाने में लगेगी उतनी देर तुम टीवी देख लो तो जहां पर भी जब तक कि मैं ये कर रहा हूं तुम वो कर लो जब तक तुम ये नहीं करोगे मैं ये नहीं करूंगा तो जहां पर टाइम की बात हूं अंटे लगाएंगे जहां पर शर्त की बात हूं अनलेस लगाएंगे छोटा सा रूप मैंने आपको समझाया इस पर एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई है आप सर्च करना अंटे अनलेस बाय सरताज सर आपको मिल जाएगी अगला सवाल पूछा है श्रेया ने लिखा है अ वेरी वार्म गुड आफ्टरनून सर रियली थैंक यू सो मच रियली वेरी गुड आफ्टरनून ओके आई हैव बीन वाचिंग योर वीडियोस फॉर 3 इयर्स मैं 3 सालों से आपकी वीडियोस देख रही हूं एंड आई हैव लर्न अ लॉट और मैंने बहुत कुछ सीखा है फ्रॉम योर वीडियोस आपकी वीडियोस से सफर ओके बट आई हैव क्वेरी लेकिन मेरे मेरी एक क्वेरी है दैट आई वांट टू आस्क जो कि मैं पूछना चाहती हूं सर प्लीज 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 पिक माय कमेंट कमेंट तो पिक कर लिया आपका ओके इट वुड बी सो काइंड ऑफ यू इफ यू विल अगर आप मेरा सवाल प
तुम चाहे जो भी मांग लो वट्स एवर यू ईट तुम चाहे जो भी खा लो सो वट्स वट्स एवर चाहे जो भी एंड हु एवर हु एवर का मतलब होता है जो भी या जो कोई भी हु एवर विल कम इन द पार्टी जो कोई भी पार्टी में आएगा हु एवर विल ज्वाइन द मैरिज जो कोई भी या जो भी मैरिज ज्वाइन करेगा तो हु एवर जो जो भी या जो कोई भी अगला सवाल पूछा है मनीषा ने लिखती है हेलो गुड आफ्टरनून सर वेरी गुड आफ्टरनून मनीषा जी लगता है सबने दोपहर में बैठकर ही कॉमेंट लिखे आज गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून बहुत आ रहे ओके सर जो फेस्टिवल वन ईयर में ही दो बार आते हैं उसे क्या बोलेंगे ओके जैसे छठ वन ईयर में दो बार आती है प्लीज रिप्लाई मी सर हाँ ऐसे भारत में बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जो दो साल में सॉरी एक साल में दो बार आते हैं अक्सर फेस्टिवल जो होते हैं वो साल में एक ही बार आते हैं ये दिवाली गुरु पर्व ले लो चाहे क्रिसमस ले लो मतलब एक साल में एक बार आते हैं लेकिन कुछ फेस्टिवल ऐसे भी हैं जो एक साल में दो दो बार आते हैं इन्हें क्या बोलेंगे तो इन्हें बोलेंगे सेमी एनुअल सेमी एनुअल जैसे कि मुझे कहना है ये वाला जो त्यौहार है ये साल में दो बार आने वाला त्यौहार है ये ऐसा त्यौहार है जो साल में दो बार आता है तो हम कह सकते हैं दिस फेस्टिवल इज सेमी एनुअल ये फेस्टिवल जो है वो सेमी एनुअल है तो याद रखेंगे साल में दो बार आए चाहे वो त्योहार हो चाहे कुछ भी हो चाहे वो आपकी कोई स्पेशल क्लास हो चाहे वो स्पेशल कोई आपके घर में आने वाला कोई स्पेशल मूवमेंट हो या फिर कोई पार्टी हो या फिर मतलब कुछ भी हो जो अगर साल में दो बार आ रहा है तो वो सेमी एनुअल ही कहलाएगा अगला सवाल पूछा है जिशान ने लिखते हैं दो वर्ग वाले कैसे बनाते हैं जैसे मैं खेलने आया हूं मैं उससे मिलने आया हूं एटसेट्रा ओके देखिए जब भी कोई एक और वर्ब आ जाती है एक और एक और मतलब चाहे अब पहली वाली तो टेंस के अकॉर्डिंग जाएगी अब उसके बाद एक और आ जाए दो आ जाए तीन आ जाए दस आ जाए चाहे जितनी आ जाए आप उसे इन्फिनेटिव स्टाइल में बना सकते हैं टू लगा के जैसे मैं खेलने आया हूं तो पहले मैं आया हूं बना लेते हैं मिलने आया हूं आई हैव कम टू मीट हिम मैं बोलने आया हूं आई हैव कम टू स्पीक मैं लड़ने आया हूं आई हैव कम टू फाइट या कम टू क्वेरल तो इस तरीके से आप टू लगाकर अगली वाली वर्ग को एडजस्ट कर सकते हैं अगला सवाल पूछा है अमर ने लिखते हैं घर वाले बाहर वाले इनका इंग्लिश ट्रांसलेट प्लीज ओ oh, घर वाले बाहर वाले देखिए मैं आपको घर वाले बाहर वाले तो बताऊंगा ही साथ ही साथ आपको ये भी बता दूंगा कि घर वाली और बाहर वाली इन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं क्योंकि सिमिलर है मिलते जुलते हैं तो ये भी सीख लेते हैं अचानक से दिमाग में आ जाते हैं सबसे पहले घर वाले बाहर वाले देखिए घर वाले जो होते हैं वो आपके फैमिली मेंबर्स होते हैं तो उन्हें इंग्लिश में फैमिली मेंबर्स ही बोलेंगे ये मेरे घर वाले हैं हमारे घर के लोग हैं बड़े भाई चाचा ताऊ और हमारे पापा मम्मी जो भी है घर वाले फैमिली मेंबर्स दीज आर माई फैमिली मेंबर्स ये मेरे फैमिली मेंबर्स हैं और जो बाहर वाले हैं वो आपके पड़ोसी हो सकते हैं आपके मित्र हो सकते हैं फिर अननोन भी हो सकते हैं आउटसाइडर्स बोलते हैं आउटसाइडर्स जैसे मैं बाहर वालों से नहीं मिलता हूं आई डोंट मीट विद आउटसाइडर्स मैं बाहर वालों से नहीं मिलता हूं तो आउटसाइडर्स बोलेंगे अब आती है बाहर बात घर वाली बाहर वाली की तो घर वाली ये हिंदी में बीवी के लिए पत्नी के लिए यूज होता है तो इन इंग्लिश में वाइफ बोलते हैं आपको तो पता ही है मेरी घर वाली है शी इज माय वाइफ लेकिन जो बाहर वाली होती है मतलब वो एक एक्स्ट्रा रिलेशन कह लीजिए जो कि नहीं होना चाहिए गलत बात है इफ यू ऑलरेडी हैव अ वाइफ सो यू शुड बी लॉयल टुवर्ड हर तो आपको लॉयल होना चाहिए लेकिन इस नॉलेज के लिए बता देता हूं कि जो बाहर वाली होती है यानी कि आपका एक एक्स्ट्रा रिलेशन है घर से बाहर आपको किसी को मिलते हैं तो आप कहते हैं मेरी बाहर वाली है ठीक है तो उन्हें इंग्लिश में बोलेंगे मिस्ट्रेस मिस्ट्रेस और मिस्ट्रेस के कई और मतलब भी होते हैं इस पर भी मैंने एक वीडियो की है तो शायद आपने देखी होगी लेकिन आप बाहर वाली जो है उनके लिए भी आप मिस्ट्रेस यूज कर सकते हैं तो गाइज ये थी आज की संडे वाली वीडियो आई एम श्योर आपको बहुत मजा आएगा और बहुत सारी नॉलेज भी गेन की होगी आपने आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि आपको कौन सी चीज आज सबसे ज्यादा अच्छी लगी और हाँ नेक्स्ट संडे से मैं कमाल की चीज करने वाला हूं मैं उन लोगों के नाम लूंगा जो लोग लोगों के सवालों के कमेंट में जाकर उनके सवालों के जवाब देते हैं आज मैं जब कमेंट पढ़ रहा था तो मुझे इतना अच्छा लगा यार कि मैं कुछ कमेंट्स उठाने वाला था फिर मैंने वो उठाए नहीं क्योंकि उनको उनका जवाब मिल गया था और उनका जवाब जिन्होंने पूछा था उस जवाब में उन्होंने लाइक भी दे रखा था इसका मतलब जवाब पूछने वाले ने पढ़ भी लिया था अपना अपने सवाल का जवाब सॉरी सवाल पूछने वाले ने अपने सवाल का जवाब पढ़ भी लिया था तो जवाब लोग देते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है तो वो दूसरे की हेल्प कर रहे हैं साथ साथ अपनी नॉलेज भी बढ़ा रहे हैं क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज होती है ज्ञान एक ऐसी चीज होती है जिसे आप जितना ज्यादा बांटेंगे उतना बढ़ेगा तो नेक्स्ट संडे से उन्हें मोटिवेट करने के लिए मैं अपने कमेंट में उनका नाम जो भी एक सवाल होगा अगर उसमें कोई जवाब लिखा है तो मैं उनका नाम भी लूंगा कि इन्होंने इसका जवाब ऑलरेडी दिया हुआ है अगर सही है या गलत है वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा तो जाइए आप सवालों को पूछ डालिए अगर आपके मन में कोई सवाल है तो इस वीडियो कॉमेंट सेक्शन में जाकर अभी अपना सवाल पोस्ट कर दीजिए और किसी और का अगर उसका जवाब आता है तो जाइए फिर